9.2 die opstel en aanbieding van een geprojecteerde inkomstenstaat op bladzij 242 is een belangrijke volgende deel van ons werk. Tot dusver het ons gewerkt met contant begrotings, waar ons specifieke kyk het na geld wat werkelijk ontvang en betaal gaan word in een specifieke tijd. Maar hier gaan ons kyk na inkomstes en uitgaves wat in een tijdperk verdien is, dit wil sê wat ontvang moes word en uitgaves wat aangegaan is, dit wil sê wat betaal moes word. Baie, baie mooi die verskil verstaan. Kom ons kyk wat sê jylle. Een geprojecteerde inkomstenstaat wordt gebruik om die winstgevendheid situasie van een onderneming te monitor en te beplan. Soos reeds genoem, kan onderneming slechts maximum winst genereer indien daar zorgvuldig beplan wordt en goede controle uitgevoerd wordt. Een geprojecteerde inkomstenstaat toon die vooruitgeschatte inkomstes en uitgaves gedurende een periode in die toekomst genoem die begrotingstijdperk. Dit wordt gedoen ten einde die verwachte wens voor die begrotingstijdperk te bepaal. Die inkomstes en uitgaves wordt baie belangrijk volgens die paringsbeginsel gepaar bij daar die specifieke maand waarin die inkomsten verdien sal word en daar die specifieke maand waarvoor die uitgave aangegaan zal worden. Nou dit is baie belangrijk om die verskil te verstaan tussen die contant begroting waar die inkomsten en uitgaves getoon word in die maand waarin dit werkelijk ontvang word en die geprojecteerde inkomsten staat waar die inkomsten getoon word in die maand waarin dit verdien is. Net so, word het eers later ontvang, dan word het eers later in die contantbegroting getoon. Net so sal uitgaves in die contantbegroting getoon word in die maand waarin dit werkelijk betaal moet word, maar in die geprojecteerde inkomsten staat, word die uitgave getoon in die maand waarvoor dit aangegaan is, al word dit eers later betaal, of zelfs al is dit gedurende vorige maand reeds betaal. Slechts daar die items wat de invloed op die wens van die onderneming het, moet in die geprojecteerde inkomstenstaat in ageneem word. Die geprojecteerde inkomstenstaat sal, is ook dan een beplanningsinstrument in die handen van die bestuur om aan te dui of die onderneming in die toekomst genoeg winste zal genereren. Natuurlijk, en die naar afwijkings plaatsvindt, moet daar vroegtijdig opgetreden worden. Bijvoorbeeld, onnodige uitgaves moet besnoeid worden, of daar moet een manier gevind worden om groter inkomsten te genereren. Kom eens kijken specifiek naar geprojecteerde inkomsten en uitgaves. Geprojecteerde inkomsten staten die op die toekomst. Dit is een vooruitschatting voor een specifieke periode. Een geprojecteerde inkomst staat die alle inkomstes en uitgaves wat voor die tijdperk verdien of aangegaan is. Dit wat betaal moes word. Dit is uiterst belangrijk dat slechts die items wat de invloed op die wens van die onderneming het in die geprojecteerde inkomsten staat getoond zal word. Nou daar is sekere inkomstes en uitgaves wat normaalweg in alle handelsondernemings voorkom en wat dus in een geprojecteerde inkomsten staat bij die maanden gepaar zal word. Kom ons kyk na een paar voorbeelden. Die inkomstes wat natuurlijke toename in die wens tot gevolg zal hee is jou totale verkope. Dan ook korting ontvang van krediteure. Enige bedrijfsinkomstes wat verdien is, die huurinkomsten wat werkelijk verdien is vir die tyd, nie net dit wat ontvang is nie. Een inkomste soos wens met verkoop van bate, rente wat op een vaste poos toe verdien is, volgens die paringsbeginsel, hoeveel verdien is vir een specifieke tydperk, voorziening van onwaar skulde, aansuivering wat vermindering en voorziening van onwaar skulde aantoon, is ook een inkomste. Dan typische 
uitgaves, wat de afname die winst tot gevolg zal hebben, is die kosten van verkopen, wat in berekening gebracht wordt voor een specifieke maand. Korting toegestaan aan debiteren. Bedrijfsuitgaves, zoals loenen, telefoon, watergestijd, wat aangegaan is voor een specifieke maand. Niet net die deel wat betaal moet worden, nie, maar die totale uitgaven. Die waardevermindering wat op nieuwe bedrijfsbasis afgeschreven wordt, is ook een uitgave. Oninbare schulden wat afgeschreven is, en dan handelsvoorraad tekort wat in berekening gebracht is. Belangrijk, let daarop dat al die transacties wat hier boegelijs is, inkomstes en uitgaves is. Transacties raken de betalings aan krediteren, ontvangstes van debiteren, contant onttrekkings die eienaar, contant aankopen van vaste bates, lenings wat aangegaan is of terugbetaald is, vaste deposits wat gemaakt is uh, of wat onttrek is, wat verval is, verval het. Dit is contant transacties. Dit is niet inkomstes of uitgaves niet. Hier die contant transacties, wat je wel in een contant begroting zal zien, moet niet in die geprojecteerde inkomsten staat gewijzigd worden. Nie. En die contant begroting wijs je contant wat ontvangen betaal is, en die geprojecteerde inkomsten staat wijs je inkomsten en uitgaves wat verdien of aangegaan is. Als gaan naar voorbeelden kijken van een geprojecteerde inkomsten staat, baie belangrijk dat je die, die verschil verstaan tussen geld wat werkelijk ontvang is, tegen die inkomsten wat verdien is, en geld wat werkelijk betaal is, tegen die uitgaven wat aangegaan is.